zona asta absolut minunată, dar este foarte multă sărăcie. Iar sărăcia asta este alimentată de eșecul școlii. Greu este, într-adevăr, e greu că nu mai știi de unde să o apuci. Că zici, ok, nu știe să scrie, nu știe înmulțirea, nu știe aia, nu știe aia, mamă, doamne, și eu predau fizică nucleară aici. Sunt Mihaela Bucșa, sunt profesor de fizică, am fost susținută de ani de Teach for Romania și am predat la școlile din Crisba și din Sfânt Petru. Visul meu nu e să fiu profesor de fizică, visul meu nu e să fiu profesor de niciun fel. Dacă nu era povestea cu Teach for Romania, cu hai că rescriem, încercăm să rescriem viitorul unui copii de genul ăsta. Nu mergeam. Am cunoscut-o în clasa șaptea, când a venit și ea în școală. Am avut prima oră cu ea, cu dumnea ei. Și solitatea s-a pe toți, pe noi. Și a început să ne zâmbească. Ne-a dat seama că e o persoană foarte bună. Și așa și-a fost. Sunt foarte, foarte puțini oameni care au 8 clase aici în sat. E foarte greu să explici unui părinte care a abandonat școala după 2-3 ani că există școală după clasa 8 -a. De ce să-și lase copilul să meargă la școală mai departe? La ce îi folosește liceu sau o școală profesională? Când sunt mulți părinți pentru care copilul știe să scrie, să socotească un pic, școala s-a terminat, adică altceva de ce să mai pierdă timpul pe acolo, hai la muncă. În fiecare an am fost peste 200 de ore aici în sat. Am reușit să scriu 42 de copii la școli profesionale și licee. Adevărat, două fete sunt la liceu, restul sunt la școli profesionale, dar mulți sunt la profesionale în sistem dual, care înseamnă că ei din prima zi de școală din clasa nouă știu exact la ce firmă vor lucra, cine va fi primul lor angajator și tot acolo fac și practica și învață o meserie pe bune. Dincolo de faptul că au și o bursă de 400 de lei pe lună, care ajută foarte mult pentru o familie de aici, cei 400 de lei înseamnă de fapt sprijin de care au nevoie ca acești copii să nu abandoneze. Acum sunt elev la școala profesională Maria Băiulescu și sunt fost de elevă la școala uh, gimnazială Crisbav. Uh, dirigintă mi-a fost doamna Mihaela Bușa, care a fost o dirigintă super. Din primul minut când a intrat pe ușa, a intrat zâmbind și aș că o să fie totul bine. În primul rând trebuie să-i ajut pe oameni să înțeleagă la ce le folosește. Nu e vorba că se plâng că le e greu pentru că e obișnuit să le fie greu și au o forță extraordinară. În momentul în care ei își doresc foarte tare să facă un lucru, e greu să-i mai oprești, dar că trebuie să fie foarte convinși că merită efortul. Ce am reușit în general cu părinții, le-am explicat că și asta cu educația este ca un fel de casă. Ca educația să-ți folosească, este ca atunci când îți construiești o casă. Toate casele pe care le vedeți în sat sunt construite de ei, de fapt, lor. Ei nu angajează construcții, ce știu foarte bine cum e asta. Ai făcut fundația, se cheamă ca ai școala primară, dar tot nu-ți folosește, nu poți să stai pe o fundație, da? Ai făcut gimnazie, că nata o ta, ai făcut și pereții, dar nu ai acoperiș, tot nu poți să stai în casă. Ca să chiar să-ți folosească, să poți să locuiești în casa aia, trebuie să ai o meserie. Că abia atunci reușesc să aibă un contract de muncă, un salariu, un venit și să schimbe povestea aici. Cred că cel mai important lucru pe care reușesc să fac, să-i scot puțin din comunitate, E că în primele șase luni, ca profesor aici, reușit să-mi organizez excursii gratuite pentru peste 200 de copii din școală, în condițiile în care școala are vreo 350. Acolo a fost primul moment în care am văzut pe copii ăștia zâmbind, fericiți, voioși și așa, exact ca orice copii, exact cum mergeam cu copiii mei proprii, cu cele două fete ale mele, așa am mers și cu ei. Copiii din comunitățile astea, practic, nu prea văd alte zone în afară de locul în care s-au născut. Sunt mulți care n-au ieșit din, din comună. Și prin faptul că Trici pe România trimite profesori în comunitățile acestea, îi ajută pe copii să, să vadă și alte locuri, să vadă și alte situații. Eu sper să ne dăm seama că o școală sau un profesor nu poate să rezolve toate problemele dintr-un sat. Puși în alt context, copiii ăștia ar fi putut să facă facultatea liniștiți, dacă ar fi avut susținere, dacă ar fi avut de mici o carte pe care să o citească, o poveste, ceva, ar fi fost cu totul altă, alta și povestea lor. Principal avantaj, cred că pentru copii, este faptul că primesc o șansă. Ei, de fapt, nu au șansa asta, nu se nasc cu șansa 
și trebuie să meargă cineva să le ofer o șansă să, să vadă alte locuri, o șansă la învățătură, o șansă la dezvoltare, practic. Cu ajutorul programelor acestea pot să, să vadă că există și altceva în afară de comunitatea în care trăiesc, de locul, de familia în care s-au născut. Li se oferă o șansă pentru o viață mai bună.